السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آفس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے چیپٹر نمبر ون اوور ویو آف کمپیوٹر سسٹم لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا آپ انٹرنیٹ پہ یوز کر رہے ہو چاہے وہ آپ اپ لوڈ کر رہے ہو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہو یا جتنی بھی اپلیکیشن موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے یوز کر رہے ہو ان سب کو سیکیورٹی تھریڈ ہے مینس ان سب کی سیکیورٹی رسک پر ہے کیونکہ آپ دنیا کے ساتھ ورلڈ وائڈلی کنیکٹ ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ بے شمار یوزرز ہوتے ہیں اسی میں ہیکرز بھی ہوتے ہیں ان اتھرائز پرسنز بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو نقصان یا آپ کے سسٹم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کچھ اپلیکیشن سیکیورٹی کے لیے ہم نے کچھ سولیوشن پڑھے تھے جس میں ہمارے پاس فائر وال اینٹی وائرسز انکرپشن ڈکرپشن پروگرام یوز کیے تھے جو کتنی حد تک ہماری انٹرنیٹ اپلیکیشن سیکیورٹی کو سیکیور کر سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹر ہارڈ ویئر اس سے پہلے ہم کمپیوٹر سافٹ ویئر کی بات کر رہے تھے کہ سیٹ آف انسٹرکشن گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو پرفارم ٹاسک یعنی ہم کچھ انسٹرکشنس کمپیوٹر کو دیتے تھے اور کمپیوٹر وہ کام کرتا تھا جیسے آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ نے ایم ایس ورڈ کو اوپن کر لیا یہ سافٹ ویئر ہے اس طرح پینٹ کو اوپن کر لیا میوزک سن لیا ویڈیو کے لیے جو سافٹ ویئر وہ یوز کر لیا تو یہ سارا سافٹ ویئر وچ کین ناٹ بی سین اور ڈونٹ ٹچ اٹ لیکن کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں A computer system consists of hardware and software. ظاہر سی بات ہے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا کمبینیشن ہی کمپیوٹر کو بناتا ہے کسی ایک کوئی ایک نہ ہو تو کمپیوٹر یوز لے دا فزیکل کمپوننٹس آف کمپیوٹر دیٹ کین سی ٹچ اینڈ فیل آر کارڈ ہارڈ ویئر وہ تمام ڈیوائسز جو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں وہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر میں آتی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سی پی یو ہے سی پی یو کے ساتھ آپ مونیٹر کو اٹیچ کرتے ہو دیکھنے کے لیے یہ فزیکل ڈیوائس ہے مینس ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے ویڈیو کارڈ سسٹم فین پاور سپلائی موسٹ امپورٹنٹ مدر بورڈ پروسیسرز ریم آپٹیکل ڈرائیو ہارڈ ڈرائیو تمام وہ ڈیوائس ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹچ کر سکتے ہو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں وہ ہماری ہارڈ ویئر ہے ہارڈ ویئر ڈیوائسز کو ہم دو ڈیوائسز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایک کو ان پٹ اور دوسری آؤٹ پٹ لیٹ ڈسکس واٹ از ان پٹ ڈیوائس دا ان پٹ ڈیوائسز آر یوز ٹو کمیونیکیٹ وتھ کمپیوٹر کمپیوٹر کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہم یہ ڈیوائس یوز کرتے ہیں کیونکہ کمپیوٹر نہ اردو سمجھتی ہے نہ انگلش سمجھتی ہے تو اس سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے ہمیں ان ڈیوائسز کی ضرورت پڑتی ہے دا فیئر کنسسٹ آف ڈیوائسز دیٹ ایکسیپٹ ڈیٹا اینڈ کنورٹ ان ٹو مشین ریڈیبل فارم جتنا بھی ڈیٹا ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں وہ ان پٹ کی ڈیوائسز کے تھرو دیتے ہیں اور پھر سسٹم اس کو اپنے اکارڈنگ ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور موو آن کرتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائس ہے کی بورڈ کی بورڈ آپ سب کی بورڈ سے باقی بھائی جس میں ملٹیپل کیز ہوتی ہیں اس کو ہم کی بورڈ کہتے ہیں کی بورڈ از اے پرائمری ان پٹ ڈیوائس فار دا ان پٹ آف دا ڈیٹا ٹو دا کمپیوٹر تھرو وائس ان پٹ ڈیوائسز میں الٹیمیٹلی سپر سیٹڈ اف آپریٹ بائی کنورٹنگ کی پریسز ٹو الیکٹرانکل سگنلس ان ڈیجیٹل فارم کی بورڈ ہیز اے اسٹینڈرڈ کریکٹر کیز ٹوگیدر ود نمیریکل کیز اینڈ اسپیشل اگر آپ کی بورڈ کی بات کریں کمپیوٹر ایک کی بورڈ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے اس میں ملٹیپل کیز ہوتی ہیں الفا نمیریکل کیز یعنی الفابیٹ کی کیز بھی ہوتی ہیں اور نمیرک بھی ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس میں فنکشن کیز ہوتی ہیں ٹاپ پر یعنی ایف ون ایف ٹو ایف تھری یہ سب ہمارے پاس فنکشن کیز ہیں اچھا کی بورڈ کا جو فارمیٹ ہے وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اسٹینڈرڈ بنایا گیا جیسے آپ کی بورڈ کے الفابیٹس دیکھیں تو وہ ترتیب سے نہیں ہوتے ایٹ بی سی ڈی ای ایف جی ٹل زیڈ تک ترتیب سے سیکوینس سے نہیں لکھی ہوتی ہے بی سی آپ دیکھیں گے کہ وہ مکس اپ کر کے لکھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے کی سائنس یہ ہے کہ بہت زیادہ آبزرویشن اور ریسرچ کے بعد یہ کنکلوژن نکالا گیا کہ جو سے لفظ ایک ساتھ زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کو ایک ساتھ رکھو ان بٹنس کو جیسے ای آر ایک ساتھ ہوتا ہے کی بورڈ میں آپ دیکھیں یہاں پہ اسی پیراگراف میں دیکھ لیں ای آر جگہ جگہ آپ کو ایک ساتھ ملے تو اس لیے ان بٹنس کو ایک ساتھ رکھا گیا اسی طرح مختلف بٹنس کے کمبینیشن ایک ساتھ رکھے گئے تاکہ ٹائپنگ کے وقت ایزیلی آپ کمیونیکیٹ کر سکیں کمپیوٹر سے اب بات کریں گے پوائنٹنگ ڈیوائسز کی پوائنٹنگ ڈیوائسز بھی ہمارے پاس ان پو ڈیوائسز ہوتی ہیں اٹ از یوز ٹو کنٹرول اے موومنٹ آف پوائنٹر ٹو سلیکٹ آئٹم آن دا اسکرین اینڈ اوپن کمپیوٹر پروگرامس اور فائلس کوئی بھی فائل اوپن کرنے کے لیے کوئی بھی پروگرام اوپن کرنے کے لیے ہم پوائنٹر یوز کرتے ہیں اسکرین پہ ہمیں جیسے آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے یہ پوائنٹر میں
ماؤس کو ہم روٹیٹ کرتے ہیں تو اسکرین پہ ہمیں کسر کی موومنٹ شو ہوتی ہے اب ماؤس کو روٹیٹ کرنا ہلانا جس کے اوپر موومنٹ بیس کرتی ہے اس کے تھری ٹائپس آف ماؤس ہیں جس میں سب سے پہلا بال میکینزم آپٹیکل لائٹ ماؤس اور وائر لیس ماؤس ہے سب سے پہلے اگر ہم بال میکینزم کی بات کریں تو آپ نے ماؤس دیکھا ہوگا جس کے اندر بال ہوتی ہے اکثر وہ ماؤس خراب ہو جائے تو ہم بال نکال کے کھیلنے بھی لگ جاتے ہیں ایگزیکٹلی وہی بال میکینیکل بال ہوتی ہے جس جو روٹیٹ کرتی ہے اور اسکرین پہ ہماری ماؤس کی موومنٹ ہوتی ہے لیکن یہ ہم اسٹارٹنگ جو کمپیوٹر نئے نئے آئے تھے تب کی بات کریں اگر آپ کی بات کریں آپٹیکل لائٹ ماؤس آپٹیکل لائٹ ماؤس میں آج کل کے جو ماؤس ہیں جن کے نیچے لائٹ ہوتی ہے ریڈ کلر کی ریزن لائٹ ہوتی ہے اس لائٹ جب سرفیس پہ پڑتی ہے تو اس سے جنریٹ ہوتی ہے موومنٹ آف پوائنٹر اور تھرڈ ہمارے پاس ہے وائر لیس ماؤس وائر لیس ماؤس جیسے کہ نام سے ہی واضح ہے کہ بغیر تار کے آپ کے پاس جو ماؤس ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی یو ایس بی آپ کو ملتی ہے وہ آپ کمپیوٹر کے ساتھ یعنی سی بی یو کے ساتھ اٹیچ کر لو اور ماؤس کو ایک پرٹیکولر ڈسٹینس پہ رکھ کے یوز کر سکتے ہیں وائر لیس ماؤس بیسیکلی لیپ ٹاپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں زیادہ تر کیونکہ ماؤس کا جو پوائنٹنگ کی پیڈ ہوتا ہے اس کو یوز کرنے میں کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے تو اس کے ان کے لیے وائر لیس کافی ایزی اور ریلائبل ماؤس ہوتے ہیں لیکن اگر ہم سسٹمس کی آفس اسکول کالج میں جتنے بھی سسٹم پی سی پڑھے ہیں ان کی بات کریں تو وہاں پہ آپٹیکل لائٹ ماؤس یوز ہوتے ہیں کیوں کیونکہ یہ میکینزم بال بال کے بہ نسبت زیادہ فاسٹ ان کی موومنٹ ہوتی ہے اس لیے یہ آج کل زیادہ یوز کی جائے تو یہ تھی امپور ڈیوائس جس میں ہم نے کی بورڈ اور پوائنٹنگ ڈیوائس پڑھا ہے انشاءاللہ مزید ویڈیوز لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تب کے لیے تھینک یو اور اللہ حافظ